jsme na soucení reprezentace Taekwondo ITF a máme tady u mikrofonu šéf trenéra reprezentace Honzu Mračka a chtěli bychom se ho zeptat, jaké to je připravovat se na vrcholnou akci po víc než dvou letech díky covidu. Takže dobrý den, je to hodně těžký, museli jsme začít hned vlastně od začátku roku, kdy se trošku pustili opatření, hned jsme začali soustředíma a náborama do reprezentace, protože za ty dva roky, který, který nám vypadly, tak nám spousta lidí ze stárlo přišlo do seniorů, spousta lidí skončilo, nebo na, naopak zase se objevily nové tváře, takže jsme začali výběrama do reprezentace a teď postupem času, co už můžeme trénovat naplno, tak ty soustředění opravdu zabírají obrátky a připravujeme se, aby jsme stihli všechno, veškerou přípravu tak, jak má být asi. A co je třeba Honzo cílem tohohle soustředění, na kterém jsme? Tohle soustředění je ještě cílem dovybrat určité talenty a vhodné pro reprezentaci a chtěli bychom už zase dát úkoly do dalšího období, teď na ten měsíc, protože v září už začne příprava opravdu naplno a pojedeme skoro každý víkend nějakou akci, takže do té doby, aby měli ještě reprezentanti, reprezentanti svoje, svoje jasné cíle, které mají splnit. Myslostí Evropy nás, doufáme, čeká na konci října. Kolik vás ještě těch soustředění čeká? Nebo naše reprezentanty a vás jako ten dneský tým? Čekají nás přibližně nějaké dvě, dvě víkendové akce a ještě asi tři pětidenní soustředění. Takže do toho ještě jsou asi jedny nebo dvoje závody, takže si myslím, že ten podzim bude opravdu hodně nabitý a všichni chcou opravdu stihnout všechno, aby jsme to, aby jsme to všechno zvládli. No. Dobře, držíme palce a budeme se těšit na viděnou na Krétě při mistrovství Evropy. Děkujeme, Takový. děkujeme mi taky. Máme zde Anetu Nekorancovou, která je přes rok v české reprezentaci, ale ještě nebyla na žádné velké akci. Tak Aneto, co pro tebe znamená účast na mistrovství Evropy? No tak uh, určitě vlastně nabrání nových zkušeností. Uh, hlavně podívat se do zahraničí na vlastně jinou jako úroveň těch závodů, kde jsem dosud cvičila. A no hlavně nabrat ty zkušenosti od, prostě od různých soupeřů z různých zemí. A tak vlastně, že to je pro mě nová zkušenost. Jasně, a na jakou disciplínu si nejvíce věříš? Tak nejvíc věřím na disciplínu speciální techniky a i vlastně i sestavy ráda cvičím a myslím si, že to jsou takové dvě nejvíc oblíbené disciplíny. Hmm. A k těm speciálním technikám, která třeba technika z těch pěti je tvoje nejoblíbenější? Tak nejoblíbenější asi nomosegy, že vlastně je od těch ostatních se liší tím, že se skáče do dálky přes překážku a to mi asi nejvíc vyhovuje na, mm-hmm. na, ten, na tu techniku. A v sestavách, jakou máš nejoblíbenější sestavu? Tak oblíbená moje je TG, TG Tool a Gebek Tool, to jsou takový dvě nejoblíbenější. A jak se připravuješ přes léto? Teď jsme na reprezentačním zoustření a co děláš nebo jak trénuješ mimo? Tak chodím, hlavně jsem začala jako dost chodit běhat tenhle rok, protože vlastně na fyzičku, abych nabrala. A e, cvičím teda i sestavy a tak různě, hlavně i individuálně kopy, e, protahování, pohyb na masugi, tak nějak všechno dohromady a střídám to v tom týdnu. Vlastně mám určitý tréninky na určitou disciplínu. A tak. Dobře, děkujeme na to a ať se daří a budeme se těšit na krétě na videu. Děkuji moc krát.